സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ നെക്സ്റ്റ് ടു ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സർക്കുലാർ എക്കോണമി ആൻഡ് ബയോ മിമിക്കി അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സർക്കുലാർ എക്കോണമി സർക്കുലാർ എക്കോണമി കംപ്രൈസസ് ഷെയറിംഗ് ലീസിംഗ് റീയൂസിംഗ് റിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് റീഫർബിഷിംഗ് ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആസ് ലോങ് ആസ് പോസിബിൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസും പ്രൊഡക്ട്സും ഷെയർ ചെയ്യാം ലീസിന് ലീസിന് കൊടുക്കാം റീയൂസ് ചെയ്യാം റിപ്പയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ റീഫർബിഷ് ചെയ്യാം പുതുക്കി പണിയാം എത്രത്തോളം കാലം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാം ഇതിനെല്ലാം പറ്റി ആണ് സെക്കുലാർ എക്കോണമി കംപ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കുലാർ എക്കോണമി എംഫസൈസസ് ഡിസൈൻ ബേസ്ഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽസ് ത്രീ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ടു അഡ്രസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ബേസ്ഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ അത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിനെ പറ്റിയും വേസ്റ്റിനെ പറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷനെ പറ്റിയുമാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ദ സെക്കുലർ എക്കോണമി റിക്വയേഴ്സ് എലിമിനേറ്റിംഗ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ സെക്കുലാർ എക്കോണമിയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ദറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് എലിമിനേറ്റിംഗ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് റീജനറേറ്റിംഗ് നേച്ചർ നേച്ചറിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുക സെക്കുലർ എക്കോണമി ഡിഫറെൻസ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ലീനിയർ എക്കോണമി ലീനിയർ എക്കോണമിയിൽ റിപ്പയറിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ റീസൈക്ലിങ്ങും വരുന്നില്ല കൺസ്യൂം ചെയ്യുക ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക കൺസ്യൂം ചെയ്യുക ത്രോ അവേ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ലീനിയർ എക്കോണമിയിൽ വരുക സെക്കുലർ എക്കോണമി ഏസ് പോപ്പുലർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് എമിഷൻസ് ആൻഡ് റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസംഷൻ റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസംഷൻസും എമിഷൻസും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസും അതേപോലെ റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസംഷൻസും കുറവാണ് എന്തിലെ സെക്കുലർ എക്കോണമിയിൽ ഓപ്പൺ ന്യൂ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് കൺസെപ്ഷൻ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻസി എന്തുകൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് കൺസെപ്ഷൻ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ സെക്കുലാർ എക്കോണമി ഏസ് മോർ പോപ്പുലർ ഒരു ലീനർ എക്കോണമിയുടെയും സെക്കുലാർ എക്കോണമിയുടെയും സ്ട്രക്ചറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലീനിയർ എക്കോണമിയിൽ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും ടേക്ക് മേക്ക് യൂസ് ഡിസ്പോസ് ആൻഡ് പൊല്യൂട്ട് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അത് അടുത്തത് സെക്കുലാർ എക്കോണമിയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നു റീയൂസ് ചെയ്ത് റീമേക്ക് ചെയ്ത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് പിന്നെയും തിരിച്ച് ആ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വി ആർ കളക്ടിംഗ് ദ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സുകൾ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് പൊല്യൂട്ട് ആയി ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് പൊല്യൂഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാതെ ആവാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആയി പോവാതെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഗൈൻ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് സെക്കുലാർ എക്കോണമിയിൽ വരുന്നത് വി ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സെക്കുലാർ എക്കോണമി ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വേസ്റ്റ് പ്രിവെൻഷൻ എക്കോ ഡിസൈൻ ആൻഡ് റീയൂസ് ഇത് മൂന്നുമാണ് മെയിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് സേവ് ദ കമ്പനീസ് മണി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കമ്പനീസിൻ്റെ മണി സേവ് ആവും ആൻഡ് ലോവർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെ എമിഷൻസും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സെക്കുലാർ എക്കോണമി മൈറ്റ് റെഡ്യൂസ് എൻവയൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് റോ മെറ്റീരിയൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊമോട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ്നെസ് ഇന്നൊവേഷൻ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ജോബ് ക്രിയേഷൻസ് ഈ സെക്കുലാർ എക്കോണമി ദാറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ എൻവയൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലേ പൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം കുറവായിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എൻവയൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇംപ്രൂവ് റോ മെറ്റീരിയൽ സെക്യൂരിറ്റി പുതുതായിട്ട് പുതിയ പുതിയ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ സെക്യൂരിറ്റി അഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കോമ്പറ്റേറ്റീവ്നെസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഇന്നോവേഷൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എക്കോണമി ഗ്രോത്ത് ഇ
അതിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടു ഹ്യൂമൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാർട്ടിലേക്ക് അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സും പ്രിൻസിപ്പിൾസും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബയോമിമിക്കിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് The goal of biomimicry approach is to favor choices that Nietzsche has already tried and tested over millions of years. In the past few years, we have tried and tested 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 and tested. അതിന് നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ആക്കി കൊണ്ടെടുത്തിട്ട് അതിന് ചോയ്സ് ചോയ്സ് ആക്കുക എന്നുള്ളതിനെ ഫേവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബയോമിമിക്രിയുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോമെട്രിക് ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ വിൽ അലോ ഹ്യൂമൻസ് ടു മേക്ക് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ഡ്യൂറബിൾ ആൻഡ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിംഗ് ദിസ് ബയോമെട്രിക് ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ ദെൻ ഓർ പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽ ബി മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറബിൾ ആൻഡ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ബയോമിമിക്രി ഇങ്ങനെ ബയോമിമിക്രി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളുടെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലൈമ്പിംഗ് പാഡ്സ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഹ്യൂമൻ വെയ്റ്റ്സ് ആർ എ മിമിക് ഓഫ് ദ ബയോ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ജിയോ ജെക്കോ ഫീറ്റ് ജെക്കോ ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജെക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ആനിമലിൻ്റെ ഫീറ്റിൽ ഫീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ ഈ പല്ലിപ്പുകൾ പോലെയുള്ള ഈ ഇതാണ് ഈ ജീവികൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പല്ലുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം സുഖമായിട്ട് നമ്മളുടെ ചുമരിലൂടെ ഓടിപ്പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഫീറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലൈമ്പിംഗ് പാഡ്സ് മനുഷ്യൻ്റെ ക്ലൈമ്പിംഗ് പാഡ്സിൽ അത് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് ദ ഫേമസ് ജപ്പാനീസ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ബീക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലേ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് എന്തിൽ നിന്നാണ് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ബേഡ്സിൻ്റെ ബീക്കിൽ നിന്നാണ് എസ്പെഷ്യലി കിങ് ഫിഷർ ബേഡിൻ്റെ കിങ് ഫിഷർ ബേഡിന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റിവറിൽ പോയിട്ട് ഫിഷിനെ എടുത്ത് പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും ആ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ബീക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജപ്പാനീസ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈയിങ് മെഷീൻ ഹെവിയർ ദാൻ എയോ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഓ ത്രീ വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഫ്ലൈയിങ് പീജൻ റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈയിങ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൈയിങ് പീജിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്കൊരു എയർപ്ലെയിൻ്റെ വിങ്സ് കാണാം അത് ഏതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഏത് സ്ട്രക്ചറിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഈഗിളിൻ്റെ വിങ്സിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടും കാണാം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ദ ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ടെർമൈറ്റ് മൗണ്ട് ടു ഡിസൈൻ പേ പാസീവ് കൂളിംഗ് സ്ട്രക്ചർ വലിയ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ പണിയുന്ന സമയത്ത് അതിനൊക്കെ ഒരു കൂളിംഗ് സ്ട്രക്ചറും കൂടെ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം ആ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് കൂളിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെർമൈറ്റ് മൗണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നാണ് ടെർമൈറ്റ് മൗണ്ട് എന്താണ് ചെതൽപുറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വെൽക്രോ ഇസ് ബോൺ ഫ്രം ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദ ഹുക്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ സം പ്ലാൻസ് ഫോർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദർ സീഡ്സ് വയ ആനിമൽസ് കോട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മൾ കുറ്റിച്ച കടുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇത് ഒരു ഇതൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സീഡാണ് ഇത് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ മേലൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിക്കും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് പറിച്ചു കളയും അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് ഒന്ന് കുടയുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ആയിക്കോളും ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഇൻസ്പയർ ആയിക്കൊണ്ടാണ് വെൽക്രോ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വെൽക്രോ നമ്മുടെ ചെരിപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാഗിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്ന സാധനമാണ് വെൽക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ബയോമെമിക്രിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഷാർക്ക് സ്കിൻ ഇസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർലി എഫക്റ്റീവ് സ്വിമ്മിങ് സ്യൂട്ട് നമ്മുടെ സ്വിമ്മിംഗ് സ്യൂട്ടിന്